の飯より江戸が好き大江戸系 YouTuber ホーリーこと堀口真澄です雨の季節でございますので今日は雨の浮世絵をご紹介したいと思いますこちらは歌川広重の名所江戸百景大橋あたけの夕立という一枚です大きな橋の上で急な夕立に見舞われた人々の様子が描かれているんですがこの絵世界的に超有名な作品なんですよねなんか見たことあるという方もいらっしゃるんじゃないでしょうかえ例えばひまわりの絵で有名なヴィンセント・ファン・ゴッホはこの絵に大きな影響を受けてこんな絵を描いてるんですいかがでしょうかねなんか枠のところに日本っぽさを演出するためなのか漢字が書かれてますけれども真ん中の絵はほとんど広重の浮世絵のトレース模写なんです並べてみるとこんな感じそっくりでしょなんでゴッホが広重のこの浮世絵を模写したのかその理由の一つがこの雨の表現だと言われているんですそもそもヨーロッパでは雨を描いた絵画自体が少なかったんですねまあ、雨っていうのは暗さとか洪水とか天候不順による不作とかネガティブな印象をもたらすというのもあったでしょうし雨って液体の雨粒の連続ですよねだから書きにくいというのもあったんですよ特に当時のヨーロッパではそこにあるものを忠実に描く写実画が発展していたので忠実な再現表現が難しい雨というものがモチーフになりにくかったのかもしれませんあもちろん全くなかったわけではなくてえ例えばこれはイギリスの画家ターナーの「雨蒸気速度グレートウェスタン鉄道」という、まあ、煙るような雨の中を突き進む列車の雰囲気えそれから光や風の勢いなんかも感じさせる名作なんですけれども写実的であるがゆえに雨自体に輪郭は書かれていませんよねじゃあ広重はどうかというとどうでしょうか黒い線なんです。雨を線で描くというのは、まあ、日本人の私たちにとっては見慣れている表現ですよね。でもよく考えてみると、雨って黒い線が空から降ってきているわけではないですよね。でも私たちはこれを見たときに、雨だっていうふうにわかります。えしかも、突然黒い雲が現れて、わっと降り出したゲリラ豪雨のような雨だ。ということが一つの傘を肩を寄せ合ってシェアする人やとりあえずコモをかぶって橋を渡ろうとする人が描かれていることで伝わってきますよね。でねこれ雨の描かれ方よく見ると濃くて太い黒い線と薄くて細い黒い線この2つの線を違う角度で交差させることで雨の勢いをより効果的に表現しているんです。つまり表現としては全く写実的ではないけれど印象としてはまさしく突然の夕立ち雨なんですよねちなみに広重は過去にこんな浮世絵を描いています東海道五十三次章の白雨白雨というのは夏の夕立ちのことでシチュエーションとしてはまあ一つ前の大橋あたけの夕立ちに似ています急な夕立ちに雨が避けられるところまでというふうにね急いで行く人あり傘を傾けて壊れないようにする人あり、まあ、めちゃくちゃリアルな感じしますよねただ雨の表現をよく見ると雨雲から連なる灰色を帯状にしたり逆に細い線にしたりすることでその勢いを表しているんですねでこの後ろのやぶの描き方なんか同じようなシルエットの連続で実はリアルとはかけ離れた表現なんですよねでも不思議とやぶに強い雨と風が吹きつけてザーッっていう音まで聞こえてくるようなものすごい臨場感リアルさがありますもちろんこれは浮世絵版画なので広重の絵に色をつけた摺り紙や版木を彫った彫り紙の
連携プレーによる超絶技巧なわけなんですがこういった写実とはかけ離れたどこまでも線で表現された極めて二次元的な表現で見る人にリアルだと感じさせてしまう世界観というのは実はものすごく独創的でゴッホをはじめとするヨーロッパの印象派の画家たちに影響を与えていったというわけなんです。え広重に限らず浮世絵には雨の日の素敵な作品がたくさんありますよえこちらは鳥居清長の作品雨乞いにご利益があるということで有名な御めぐり神社で早速夕立ちがという一コマかなり風も強いようですねえこちらのお嬢さん方どちらかのお嬢さんが、えー、念のため一本傘持ってっとくということで一本だけ傘持ってきてたんですね肩を寄せ合っていますけれども私もね雨の日ってこうなるのでめちゃくちゃ気持ちわかるんですが着物って風が吹くとね前身ごろのところを押さえてないとビラビラビラってなっちゃうからめちゃくちゃ大変なんですよね傘さしてると手が塞がっちゃってるからえちなみに普段の草履だと足や着物の裾に泥がついちゃうので雨だというのが分かってる場合っていうのはねこういう歯の高い高げたを履きますえ彼女はどこぞで働くお女中さんで雨が降り出してきたから、まあ、お出かけ中のお客人かご主人かに高げたとあと傘を持ってきたというところのようですね。こちらのお嬢さんはね家出る時は多分晴れてたのでえ高げたじゃなくて草履ですし、まあ、急な雨なんでもう着物がはだけているということにも気がつかずにキャー太ももまで見えちゃって<笑>ラッキースケベ状態でございますえその様子を雷様が雲の上からじっと覗き見してるんですね。やくとくやくとくえこちらは北川歌丸の作品。夜の台風って怖いですよね縁側には雨戸を閉めて家族を守るお父ちゃんの姿背中がかっこいいですお母ちゃんは茅を釣ってみんなで寝る支度をしていますが雷が鳴っているんでしょうか一番下の子は怖いよと泣き出して真ん中のお姉ちゃんはひゃーと耳を塞いでカヤの中に入ってきましたがなんかちょっと楽しそうですよね非日常感にちょっとワクワクしてるのかな一番上のお姉ちゃんは時期に収まるよとマイペースに本を読み続けています台風あるあるを詰め込んだような一枚ですね文字が一文字も書いていないのにものすごく共感してしまいますこれも浮世絵の凄さの一つですえこちらは白い線で夜の雨が表現されておりますね今帰ってきたところのお姉さんあー美少濡れですねそれもそのはず地面に置かれた傘は破れ放題頭も濡れるの分かってたんでしょうね手ぬぐいをかぶっております実は当時傘ってめちゃくちゃ高かったんですまあ手作りで量産もできませんからねこれは一番安いタイプの番傘なんですがそれでも1本300問およそ6000円くらい右側の女性が持ってるのはこれ広げると縁が太い輪の模様になっていて蛇の目のように見える蛇の目傘ですがこういうおしゃれタイプの傘だと1本7問目まあだいたい1万円ぐらいというね高級品だったんですなので庶民はボロボロになっても使い続けましたしいよいよ使えなくなるとこれはね古傘を買ってくれるリサイクル業者が買い取ってくれてね傘張りの内職さんが直してまたリサイクル品として売りに出されるというような具合でしたえあと貸し傘というのも発達しておりましてこちらは隅田川の御間屋菓子の様子急な雨が降るとお店なんかがね無料で傘を貸し出してくれるんですよこの人たちが持ってるのがまさに貸し傘でえ傘には店の名前が入っているのでコマーシャル効果があったようなんですえこちらの男子たちはあもうすぐそこだから走って行っちゃおうぜっていうことで3人で1本の傘を借りたようですね足は裸足です
、まあ、頭だけ濡れなきゃいいやという感じですね、えー、そして霞む背景には乗り合い船の皆さんが傘を合わせて屋根を作りましょうと、えー、力を合わせているようですでこちらの漁師さんはこんな土砂降りじゃもう傘なんかあってもなくても同じだーいと<笑>諦めモードそれにしても地面に叩きつけられるように垂直に落ちる豪雨すごい美容者力ですよねこんな風に浮世絵にはまだまだたくさんの雨の作品があります雨というとねつい嫌だなとか晴れればいいのにと思いがちですが雨の日には雨の日なりの風情を見出して楽しんでいた江戸人の感性素敵だないかがでしたでしょうかお江戸いいねと思ったら高評価チャンネル登録お願いいたしますねそれではまた次の動画でお会いしましょう本日はこれまで。<音楽>